Em chào các bác Nay em quay video giới thiệu các bác một cái cây địa lan Cây này thì gọi là cây đỏ đông anh Cây này thì hiện cũng đã có xuất hiện khá là nhiều Khá là lâu trên thị trường Cây này thì được cái là màu sắc của nó cũng rất là hay Và nó cũng nổi bật Cơ bản là nó cũng khác với cả một số những cái cây địa lan đỏ khác Bản thân cái cây đỏ ở trong địa lan ấy Thì thường màu của nó nó chỉ gọi là màu tím Nâu tím, sáng bông là người ta đã gọi là đỏ rồi chứ nó không được đỏ tươi như đỏ cờ đâu các bác. Đây là màu đỏ ở trong địa lan nó nó khác rất là nhiều so với cái đỏ cờ. Thế nên là mình cần mình cần hiểu rõ luôn về vấn đề đó. Cây đỏ đông anh này năm nay nó cũng tương đối là đạt. Cây em trồng tương đối là đạt nhưng còn hoa màu nó thì nó cũng cơ bản nó xem xem vậy thôi. Và có những năm màu nó đậm màu hơn. Mọi người hay gọi là đỏ bắc đô ấy, có nghĩa là màu tím bệt đậm nhìn chung nó cũng hay. Nông na là cái màu của cây địa lan này thì các bác nên tham khảo qua nhiều mùa, nhiều năm khác nhau. thì hôm nay thì em giới thiệu qua các bác về cái cây địa lan đỏ đông anh để các bác hiểu rõ hơn về cái cây này và thân lá. bốn chốt là mình chọn được một cây và mình có thân lá chuẩn của cây đó thì là mình nuôi nó nở. thì có thể là năm thì nó sẽ tím, tím thành mặt. nhưng có những năm thì nó sẽ đỏ tươi đẹp hơn. thì đấy là tùy từng năm, tùy từng đợt, tùy thời gian nở và tùy màu sắc của từng lần nở khác nhau và vị trí vườn khác nhau thì nó sẽ có những cái Uh, thay đổi khác nhau Thì còn đây là những cái đặc trưng cơ bản Thì hôm nay em giới thiệu các bác Để các bác nhìn sơ qua về cây đỏ đông anh Đây là cây đỏ đông anh Cây này có bộ lá khá là to Đầu tiên là cái dáng lá của nó Đây các bác nhìn này cái dáng lá của nó Dáng lá cái này thì là nó là dạng, dạng Bình diệt Dạng dạng vậy Có những cái lá to già dài á Là nó sẽ cong xuống Mềm như huyền diệt đó. Đấy còn những cái lá của năm đầu tiên Có nghĩa là ví dụ cây tơ năm nay thì kiểu gì lá nó sẽ hơi dựng hơn sau năm sẽ già thì nó sẽ mềm hơn và càng dài thì nó càng mềm. Đấy, ví dụ như đến năm thứ ba là lá nó sẽ như thế này này, như cái lá này rất là mềm. đấy đến năm thứ ba các bác nhá. đấy là kiểu lá của nó như vậy. cái này thì nó ra mầm thì là mầm màu tím rồi. mầm của nó thì là màu tím các bác nhá, màu nâu. Đấy, để lại là mầm nó màu tím màu nâu. nâu tím. Nói chung những cây mặc như thế này thì các bác biết là chắc chắn là màu nó sẽ là như vậy rồi. Chứ nó không thể nào mà màu khác được. Nó không được màu xanh trơn được. Xanh trơn thì nó là điểm màu xanh vàng rồi các bác. Thì cái đỏ đông anh này thì nó là màu tím, màu như kiểu mặc ấy. Màu dạng như kiểu mầm của cây mặc. Thì đấy thì cây nó sẽ lên những cái sắc tố như vậy. Và cái này thì lá nó dài khoảng tầm độ 70 đến 80 cm. Các bác nhé, 70 đến 80 cm. 70 đến 80 Lá nhỏ thì nó hơn 5 60 thôi cũng có các bác. Còn lá dài khoảng 7 80. Và những cái lá to khoảng 7 80 ấy thì nó sẽ có những cái lá cho ra những cái lá to khoảng 3 cm đến 4 cm các bác khoảng khoảng vậy. 3 đến 4 cm. Những cái lá ở phần giữa này nó nhỏ hơn nó chỉ 2 đến 3 cm thôi. Những cái lá ở phần giữa và những cái lá ở phần hai bên củ thì là nó sẽ to hơn. Còn cái phần giữa củ thì là nó sẽ như vậy. Cái cây đỏ đông anh này thì nó cũng cơ bản nó to nên là lá của nó cũng được bốn năm lá là bình thường các bác nhé chứ nó không phải nhìn nó dòng nhỏ dòng nhỏ thì năm lá thì ít nhưng mà những cái dòng cây to này thì năm lá thì nhiều Đấy, dòng nhỏ ví dụ như kiểu những cái cây uh, thanh lùn rừng nhạn thế thì là nó chỉ tầm bốn lá thôi cứ để năm lá rất khó tại vì nó thân lá nó nhỏ mà. còn dòng thân lá to thì nó mới nhiều lá các bác là đấy là về cái lá của nó lá của nó thì hơi gãy gập dập em hay gọi là dạng dập đây các bác này có nhìn cái lá này. đây cái độ dập của nó này. đây các bạn độ dập của nó có các bác nhé và lá nó khá là mềm đây nó lên nó sẽ có bị dập này đây nó bị dập dập hai bên sườn mép cái này thì lá của nó thì cũng có gai và đuôi thì nó gai nhiều hơn đuôi lá của nó thì đây đuôi lá hơi quặp hơi vặn vào đỗ Đấy. đuôi lá chóp lá hơi vặn vào đỗ dạng kiểu cái thanh ngọc ấy kiểu kiểu vậy cái lá này thì nó là có một số những cái lá là nó dạng loan dạng vân rắn này. dạng thôi các bác nhé chứ không phải là vân rắn dạng thôi dạng dạng thôi lá nó loang này. và nó có những gân gân màu xanh gân lá màu xanh và lá loang vàng có gân lá màu xanh và nó chỉ gân một 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 vế thôi. một vế nó gân ít hơn nó có những cái lá là gân cả nhưng có những cái lá là gân một vế đây gân cả này gân một vế và gân cả có cái thì không gần tí nào 
cơ cơ bản là đa phần là đều có nó chẳng qua nó nhẹ hay nó mạnh thôi có nghĩa là cái độ vân rắn nó mạnh hay nhẹ không mọi người hay gọi là vân rắn thì cho nó có nghĩa là loang loang cái nông nà đấy đây các bạn nhìn lá này là rõ này lá vàng mà nó có gân gân rất là rõ xanh có nghĩa là gân gân xanh các bạn còn cái cây này thì là nó thân lá thì nó dạng dạng vậy các bạn nhé đây dạng thân lá dạng tổng thể như này đây các bác nào mà mua cây thì các bác cứ thân lá dạng này là chuẩn dạng này là chuẩn cái này thì nó là nở hoa thì nó sau tết một chút và cái này nó không mất cần cây bình thường mất cần thì là những cái cây mà nó vượt tầm lá lên thì là nó có nghĩa là qua hết tầm lá và nó mới cho bông ấy thì là nó là mất cần còn cái cây này thì là nó gọi là ngang tầm không bị mất cần đây nhìn ngang như này nhìn ngang ngang chậu ngang chậu dạng này còn nhìn nhìn chung nó nó không mất cần nôm na cây này không mất cần cánh bầu rất hay và đây em quay vào chi tiết bông một chút chi tiết bông thì mình nhìn bông đây nhìn bông này đi cây này cây này thì cần cánh nó một màu các bạn cần cánh một màu cần cánh một màu nó có nghĩa là đều là màu tím các bạn đây để em cứ cầm máy thôi chứ còn vặn vẹo cái bông hoa nhìn nó không rõ cần cánh một màu và cây này cánh bầu màu của nó cũng tím đỏ cũng rất là hay cái này để mua hoa thường thì nó hay bị vẹo chứ nó không được cân bản thân những cái cây mà mua hoa nó cân thì nhìn nó hay hơn nhưng cây này mua hoa nó hơi bị lệch đây bông này này bông này nó cũng nhìn chung cũng rất hay nhìn chung nó cũng có sắc tố đỏ đây sang bông này bông này mới nở ở trên nó có sắc tố đỏ tím đỏ nhìn chung trong địa lan thì như thế này thì gọi là đỏ cũng được đó, mọi người hay gọi cái đỏ đông anh này là cái đỏ bốc đô hay kiểu như vậy cái này thì bông nó cũng tươi màu nó cũng nhìn chung tươi sáng cũng hay cái này được cái này nó cũng nhiều bông nữa các bạn môi hoa là nó và cái bông của nó rất là hay đây là tổng thể của một cái cây đỏ đông anh cái này thì nó cũng là một trong những cây có từ lâu rồi và nở rất ổn định thường những cái độ nở ổn định hoặc là nó sẽ có những cái sự ổn định nhất định thì là mọi người sẽ gọi tên để phân biệt giữa các cây khác nhau có nhiều bông là nó mới sổ nó đỏ hơn cả cái cây đỏ đông anh này thôi nhưng mà cái tỷ lệ năm mà nó mặc nó ra màu mặc tím bình thường ấy, thì nó lại nhiều ví dụ như là một năm được một năm đầu tiên là đỏ thôi còn về sau thì đa phần thì nó lại là tím mặc hoặc là nâu thì là nó sẽ không có sắc tố đỏ nó gọi là không ổn định còn những cái cây mà ổn định thì người ta mới gọi tên là đỏ cái cây này là màu nó ổn định nhiều năm rồi và nó cũng có xuất hiện khá nhiều ở trên thị trường cái đỏ đông anh nó là một cây khá là hay nó cũng nhiều đỏ vân định ấy. mặc dù là có những năm nó ra rất mặc nhưng mà Uh, cùng với năm đó thì có nhiều người nở vẫn đỏ thì để, mấu chốt nó là sự ổn định thôi. Tại vì chơi những cái cây màu không phải xanh vàng ấy, thì mình cần là cái quan trọng nhất đó chính là sự ổn định. Tại vì là nhiều cây đó nó ổn định nó kém thì mình mình gọi nó khó còn những cái cây ổn định nhiều ok rồi thì mình cứ thế mình chơi thôi các bạn. Thì uh, đây là cây đỏ Đông Anh. Các bác có nghiên cứu sưu tầm hoặc là tham khảo thêm thì cứ liên hệ số điện thoại giúp em nhé. Em cảm ơn tất cả các bác. Em chào các bác.